హైదరాబాదీ రుచుల్లో మనం క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేయడం చూద్దాం క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేయాలంటే అన్నం పొడి పొడిగా వండుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి మసాలా పౌడర్ తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను క్యాప్సికం రైస్ కలర్ఫుల్గా ఉండడానికి త్రీ కలర్స్ క్యాప్సికం తీసుకున్నాను లేదంటే ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ క్యాప్సికంతో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ముందుగా మనం మసాలా పౌడర్ తయారు చేసుకుందాము ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ టీ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర టూ టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకొని ఆరు ఎండుమిర్చిని ముక్కలు చేసి వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఈ పప్పులన్నీ కొంచెం వేగి కలర్ మారే వరకు వేయించుకోవాలి ఆయిల్ లేకుండా డ్రైగా వేయించుకోవాలి ఎండుమిర్చి పప్పులు అన్ని వేగాయి కదా ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి తర్వాత త్రీ టీ స్పూన్స్ పల్లీలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి పల్లీలు బాగా వేగి మంచి వాసన వచ్చిన తర్వాత ఇందాక మనం పౌడర్ కొట్టుకున్నాం కదా దాంట్లో వేసుకొని మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా బరక్ బరక్గా గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి దాంట్లోనే హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు క్యాప్సికం రైస్కి మసాలా పౌడర్ తయారైపోయింది ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్ తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి దాంట్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి ఇష్టం లేని వాళ్ళు మామూలు ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసుకొని వేయించుకోవాలి జీడిపప్పు ఆప్షనల్ జీడిపప్పు కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న హాఫ్ కప్ ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి దీంట్లో పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న నాలుగు పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత టూ ఇంచెస్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికంని వేసుకోవాలి ఎల్లో రెడ్ గ్రీన్ క్యాప్సికం వేసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందని చూస్తున్నారు కదా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్న క్యాప్సికం ముక్కల్ని మూత పెట్టుకుని కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ లేదా మీ టేస్ట్ తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని క్యాప్సికం మొక్కలు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ క్యాప్సికం మొక్కలు కొంచెం మెత్తపడే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు హాఫ్ కప్ పుదీనా వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకొని కలుపుకోవాలి క్యాప్సికం మొక్కలు బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇందాక మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మసాలా పౌడర్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి దాంట్లో మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ మసాలా అంతా రైస్కి బాగా పట్టే వరకు బాగా కలుపుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు స్టవ్ మీద సిమ్లో పెట్టుకోవాలి మామూలుగా పిల్లలు క్యాప్సికం తినడానికి ఇష్టపడరు కదా ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్తో ఇష్టంగా తింటారు క్యాప్సికం రైస్ని లంచ్ బాక్స్లోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్గానూ యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిన్నర్కి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మిగిలిపోయిన అన్నంతో కూడా క్యాప్సికం రైస్ తయారు చేసుకోవచ్చు చివరిగా ఈ రైస్లో కొత్తిమీర వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా అందరూ ఇష్టపడే క్యాప్సికం రైస్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తారు కదా ఇప్పుడు మనం టమాటో రైస్ ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం టమాటో రైస్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు రైస్ టూ కప్స్ నెయ్యి లేదా నూనె త్రీ స్పూన్స్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ ఉల్లిపాయలు రెండు పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పచ్చిమిర్చి నాలుగు పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు బంగాళదుంప ఒకటి చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి క్యారెట్ ఒకటి చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి క్యాప్సికం ఒకటి చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి టమాటా నాలుగు లేదా ఐదు చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి 
పుదీనా హాఫ్ కప్ కొత్తిమీర హాఫ్ కప్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ పసుపు చిట్టికెడు కారం ఒక స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ స్పూన్ టమాటో రైస్ కుక్కర్లో వండుకోవచ్చు లేదంటే మామూలు గిన్నెలో వండుకోవచ్చు ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లో కూడా వండుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మామూలు కుక్కర్లో వండుతాను కుక్కర్ వేడెక్కిన తర్వాత నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి లేదా నూనె అయినా ఏదైనా వాడచ్చు లేదు అంటే నెయ్యి కొంచెం నూనె కొంచెం కూడా వాడుకోవచ్చు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి తర్వాత పొడవుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల్ని వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి కొంచెం సేపు వేయించాక చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకున్న బంగాళదుంపని క్యారెట్ని క్యాప్సికమ్ని వేసుకోవాలి కొంచెం సేపు ఈ కూరగాయ ముక్కల్ని ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి మూత పెట్టి కాసేపు ఉడకనిద్దాం తర్వాత ముక్కలుగా చేసుకున్న టమాటా ముక్కల్ని కూడా ఇందులో వేసి ఉడికించాలి మూత పెట్టుకొని టమాటా బాగా ఉడికే వరకు ఉడికించాలి టమాటా బాగా ఉడికింది కదా ఇప్పుడు కొంచెం పుదీనా వేసుకుందాము బాగా కలుపుకుందాము కాసేపు వేగనిచ్చి ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి చిటికడు పసుపు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకుందాము వాటర్ ఎలాగంటే ఒక కప్పు రైస్కి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి రైస్ ముందుగా నానబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది రైస్ ముందుగా నానబెట్టి ఉంటే గనక వాటర్ తక్కువ పోయాలి లేదంటే రైస్ ఎక్కువగా ఉడికిపోయి మెత్తగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకున్నాం కదా ఇందులో ఒక స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి మనకు కావలసినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఒకసారి కలిపి ఇప్పుడు మనం కడిగి నానబెట్టుకున్న రైస్ని ఈ నీళ్ళల్లో వేసుకోవాలి ఈ రైస్ని బాగా కలుపుకొని హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి చల్లాలి ఇప్పుడు బాగా కలిపి కుక్కర్ మూత పెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు స్టవ్ మీద ఉంచాలి విజిల్స్ వచ్చేసాయి చల్లారిన తర్వాత ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం గుమగుమలాడే టమాటో రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము టమాటో రైస్ పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది చాలా న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ కూడా టమాటో రైస్ రైతాతో కలిపి వడ్డిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తారు కదా హైదరాబాద్ రుచుల్లో ఫ్లేవర్డ్ రైస్ ఐటమ్ వాంగీబాత్ తయారు చేయడం చూద్దాం వాంగీబాత్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు పొడి పొడిగా ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ త్రీ కప్స్ నెయ్యి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆవాలు వన్ టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయలు రెండు పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఐదు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వంకాయలు పావు కేజీ సాల్ట్ టూ టీ స్పూన్స్ వెల్లుల్లిపాయలు ఎనిమిది జీడిపప్పు ఆప్షనల్ 
కొత్తిమీర పావు కప్పు నిమ్మకాయ ఒకటి ఇంకా వాంగీబాత్ పౌడర్ ముందుగా వాంగీబాత్ పౌడర్ తయారు చేయడం చూద్దాం వాంగీబాత్ పౌడర్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఆయిల్ టూ టీ స్పూన్స్ శనగపప్పు త్రీ టీ స్పూన్స్ మినపప్పు త్రీ టీ స్పూన్స్ ఎండుమిర్చి ఐదు ధనియాలు త్రీ టీ స్పూన్స్ నువ్వులు టూ టీ స్పూన్స్ కొబ్బరి పొడి టూ టీ స్పూన్స్ గరం మసాలా పావు టీ స్పూన్ ఇప్పుడు వాంగీబాత్ పౌడర్ తయారు చేయడం చూద్దాం ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత టూ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి దాంట్లో త్రీ టీ స్పూన్స్ శనగపప్పు త్రీ టీ స్పూన్స్ మినప్పప్పు వేసుకుని వన్ మినిట్ వరకు వేగనివ్వాలి తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కల్ని కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత త్రీ టీ స్పూన్స్ ధనియాలు టూ టీ స్పూన్స్ నువ్వులు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ధనియాలు నువ్వులు వేగిన తర్వాత టూ టీ స్పూన్స్ కొబ్బరి పొడి వేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి కొబ్బరి పొడి కాకపోయినా కొబ్బరి ముక్కలు కూడా వేసుకొని వేయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాంట్లోనే పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ కలుపుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి వాంగీబాత్ పౌడర్ తయారైపోయింది ఇప్పుడు వాంగీబాత్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం వాంగీబాత్ అంటే వంకాయలతో చేసుకునే ఫ్లేవర్డ్ రైస్ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు చిట్టపట్లు ఆడుతున్నప్పుడు మనం పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను వేసుకుని వేయించుకోవాలి తర్వాత పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కలర్ మారుతున్నప్పుడు సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి వాంగీబాత్ కోసం టూ ఇంచెస్ పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలు అయితే బాగుంటుంది ఏ వంకాయలతో అయినా వాంగీబాత్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టూ టీ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి వంకాయల్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి ఈ లోపు మనం జీడిపప్పుని వేయించుకుందాము జీడిపప్పుని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ వంకాయలు ఉడికాయి కదా చూడండి ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఒక ఎనిమిది వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి తర్వాత వాంగీబాత్ పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఇందులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పొడి పొడిగా వండుకున్న అన్నాన్ని దీంట్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి మసాలా అంతా రైస్కి పట్టే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి మసాలా అంతా బాగా పట్టేసింది కదా రైస్కి ఇప్పుడు కొత్తిమీర చల్లుకొని నిమ్మరసం పిండుకోవాలి తర్వాత మనం వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పుని కూడా వేసుకోవాలి బాగా కలుపుకొని ఉప్పు సరిచూసుకొని స్టవ్ మీద సిమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే గుమగుమలాడుతూ ఒక వెరైటీ ఫ్లేవర్డ్ రైస్ వాంగీబాత్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తారు కదా